Hello, I'm Abhinaya Shekhar, Assistant Professor and I'm here with a video about a course Post Harvest Technology AI8504 which is a basic and common course in almost all B agri courses which might be affiliated to Anna University or autonomous colleges. So as we all know every unit will be every courses will be having five units. So this course also will be having five units and here we go one by one unit in each and every videos. Hope you learn and understand and please do not mug up any of the stuffs. Just understand and crack your exams. Here we go with our first unit basics fundamentals of post harvesting. So in the post harvesting again or three uh, divisions are separate from the first unit. Le. First unit consists of three parts. First part, it's about general post harvesting, basic definitions, objectives, purpose, other importance, agriculture field. If not, we post harvesting, we losses. That's why we So, this is so apu nama and the losses korekkaradhukaga enna or estimate pandrom estimate panni how we are reducing those losses idala first division la paapom and then next division is about threshing threshing abindrathu will come for cereals pulses and legumes indha madri or crops ku or crop a thaniya adoda plant la separate panni edukkaradhu threshing abdin solva so, what are the procedures in the ancient times and the methods that we follow? What are the equipments available from ancient to modern? That is the second division. And third division, moisture content. Any product, cereals, pulses, legumes, fruits and vegetables, that is the moisture content. How do we do this? What are the equipments? So, this is the third division. So, in the moon, post harvesting and threshing and moisture content so these three divisions will be your first unit which is a very basic and common thing you need not to mug up anything in the procedures you in the methods you mug up anything just keep in mind that all process or names terminologies you can write on your own first we go with the definitions and terminologies so most of all, uh, of the lag over the definitions. Students, exam hall poi bookan the order neve. Namakan the definitions thei me niabo korada. Apni na yenna yella me teriyo. Ana definitions niabo korada. Because we are not getting into that properly. Adhanala we need to know what is that. So here post harvest technology or three terminologies are In the three terminologies or meaning a combined panali it is called definition. Okay, first post. We all know post after subsequent process post So here post harvest The next term harvest. Harvest not only the uprooting or cutting the crop from the field. Or crop of field and the cut the matum harvest gathering or collecting the crop. After the cutting or after uprooting, collect panni or a place la assemble pandra varikum, it is called harvesting. Okay, the harvesting is nothing but gathering or collecting the crop together from the field after manual avu nama harvest panu, mechanical avu harvest panu. Epudi panalu and the cut panni mudichoni, uproot panni mudichoni, gather panni or collect panni or edathal assemble pandra varikum, it is called a harvest. So, or either or process after harvest. This is post harvest. technology. So technology is the But what is that? Technology is here in agriculture term. Either or equipment or machinery scientifically based develop pani. or practical purpose use it is called technology, not only equipment, methods. Methods, procedures, equipment or machine, scientifically, in purpose, rice harvest, 
ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ ரைஸ் நம்மளால் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஓட் ஆர் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ் எந்த மாதிரி ரைஸாக இருந்தாலும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா ஸோ சை பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சயின்டிஃபிக்காக ரிசர்ச் பண்ணி நமக்கு ஒரு அவுட் கம் கொடுக்கறது இட் இஸ் கால் டெக்னாலஜி இட் கேன் பி மெஷின் எக்யூப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜர் மெத்தட்ஸ் வாட் எவர் விச் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் யூட்டிலைசேஷன் இஸ் கால் டெக்னாலஜி ஸோ போஸ்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஹார்வெஸ்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு டெக்னாலஜினா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு தென் ஹவு வி கேன் ரைட் த டெஃபினிஷன் அப்படின்னா போஸ்ட் ஹார்வஸ்ட் டெக்னாலஜி ஸோ பிஹெச்டி கேன் பி டிஃபெண்ட் ஆஸ் ஃபார் இட் இஸ் டிஃபெண்ட் ஆஸ் அண்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெக்னிக் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்னா என்னென்னா மோர் தேன் டூ மோர் தென் டூ ப்ராசஸஸ் ஆர் மோர் தென் டூ டிசிப்ளின்ஸ் அதான் இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸோ ஹியர் என்ன அந்த மோர் தென் டூ டிசிப்ளின்ஸ் இன்வால்வ் இன் போஸ்ட் ஹார்வஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் இங்கே ஏன் சயின்ஸ் வந்துச்சு டெக்னிக் ஓகே நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மிஷினரிஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்தனால டெக்னிக்ஸ் ஓகே ஹவு கம் சயின்ஸ் இன்வால்வ் இன் போஸ்ட் ஹார்வஸ்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஹியர் எனி திங் வி வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் நேச்சர் இட்ஸ் பிஹேவியர் எப்படி அது ரியாக்ட் பண்ணும் ஃபிசிக்கலி கெமிக்கலி அதோட லென்த் என்ன பிரெத் என்ன அதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டும் பண்ணால் தான் வி கேன் கோ ஃபார் அ டெக்னாலஜி எக்ஸாம்பிள் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேடி வி ஆல் நோ பேடி ஓகே ஸோ பேடி நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி த்ரெஷிங் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் டேரெக்டாக வி கேன் நாட் கன்சியூம் டேரெக்டாக நம்ம வந்து ரைஸாக பேடி தின் ரைஸ் அப்படின்னு ஒரு சடன் ப்ராசஸ் கிடையாது இட் கோஸ் சக்ஸஸிவ் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராசஸஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேடி த்ரெஷிங் எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணுறோம் மேலே இருக்க ஹஸ்க்கு ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறோம் தென் அப்போயும் நமக்கு வந்து ப்ரௌன் ரைஸாக தான் கிடைக்குது தென் மேலே இருக்க பிராண்ட் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்புறமும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு கிளேஸி பேடியாக கிடைக்குது அதை பாலிஷ் பண்ணுறோம் தென் ஒன்லி வி ஆர் கெட்டிங் அ ஒயிட் ப்ராபப்ளி ஒயிட் கலர் ரைஸ் விச் இஸ் எடபிள் குக் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம் ஸோ இத்தனை ப்ராசஸ் நடுவில் இருக்கு இத்தனை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் வி வில் பி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஹல்லிங் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ட்ரைங் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் பிராண்ட் ரிமூவல் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஸோ இத்தனை எக்யூப்மெண்ட்டையும் சடனாக விக்காம் டிசைன் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பேடியோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் ஸோ அதோட சைஸ் லென்த் வித் எவ்வளோ இருக்கு எப்படி அதோட நேச்சர் ஈஸிலி பிரிட்டல் ஆர் லிட்டில் ஹார்ட் வெதர் இட் இஸ் இம்மெச்சுவர் ஆர் மெச்சுவர் ஸோ பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் பேடியை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு அந்த டெக்னாலஜி அதில் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறது சயின்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பிஹேவியர் என்ன ஷேப் என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் ஃபிசிக்கலி உள்ள கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன நடக்குது இப்படி எல்லாத்தையுமே இட் கிவ்ஸ் த்ரூ சயின்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த சயின்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் வி கேன் அப்ளை டெக்னாலஜி இன் இட் ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டர் டிசிப்ளினரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஓகே ஸோ இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம இங்கே அக்ரியில் எதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபார் வாட் வி ஆர் அப்ளைங் த இன்டர் டிசிப்ளினரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி for agriculture commodities not only paddy all the cereals pulses fruits vegetables ellathukume adoda science therinja da namak technology apply panna mudiyum so interdisciplinary science and technique for agriculture commodities so when we are going to apply after harvest so which which was denoted in a green green shade after harvest for what ye nam apply pannanum for the purpose of transformation ஒரு ப்ராடக்டை இன்னொரு ஒரு ப்ராடியூஸை ஒரு ப்ராடக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வி நீட் டு அப்ளை டு கன்வெர்ட் ஆர் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அ ரா மெட்டீரியல் இன் டு ய கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் ஸோ தட் இஸ் ஆல் டெஃபினிஷன் பிஹெச்டி இஸ் அ இன்டர் டிசிப்ளினரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அப்ளைடு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் கமோடிட்டிஸ் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்ட் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் அ ரா மெட்டீரியல் ஆர் ரா ப்ரொடியூஸ் இன் டு கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் ஸோ இது இதுதான் நமக்கு ப்ராப்பரான டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த ஒரு நாலு டேர்ம்ஸ் 
when what how what is what is the purpose idu namma nyaba vechita we can write the definitions on our own okay after definition don't stop with the definition alone write some key points not alone plus two exams la untunna key points marks appdin kadayadu all the exams unga the key points irundave they will give marks so and the madri or key point enna post house technology appdina there is a namma munadi definitions la paatham it is a transformation from a material a raw material into or commercial product ah namma convert pandrathu post house technology appdin sonnu so adu mattum illama vera eppadi adha solalam appadina post harvest technology is nothing but converting a food product from farm to fork we know farm appadina enna or a land field idha farm fork ana it's a like a spoon which is using for eating in our table so or product farm la nindu nama table ku final consumable stage ku kondu varakudiya or technology enna appadina post harvest technology a journey of food product from farm to fork is because of the phd so ninga after definition you need to give this term it is a conversion of food product from farm to fork appadina you need to mention okay then in our term solli irundha definition solum bodhe ore raw produce product ah convert pandrom idu varaikku namakku vandu produce product in the term use panipom but we are not aware of that meaning exactly produce na enna product na enna so both are different terms okay produce appadina the material which is obtained immediately after the harvest ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி முடித்த உடனே நமக்கு எப்படி ஒரு ரா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு மெட்டீரியல் கிடைக்குதோ இட் இஸ் கால்ட் ப்ராடியூஸ் அதாவது எப்படி இன்னொரு டேர்மில் சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ ஃப்ரெஷ் விச் இஸ் அன்ப்ராசஸ்ட் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணாத மெட்டீரியல் டைரெக்டாக நமக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபீல்ட்லேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ப்ராடியூஸ் ஓகே நான் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவில் மேங்கோஸ் ஸோ மேங்கோஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க okay it may be from the field or from the farmers whatever it may be harvest panni vechirukanga so it is called produce aduthu nam or kai la irukum bodhu irukku adum produce yes even after we buy that mangoes which is unprocessed adu or unprocessed state la da irukku avanga eppadi vikkraangalo adhe madiri da nam vaangrom adha nam endha process me pannala we have in cutted we have in make it as a juice we are not converting it as a pickle whatever edume pannala we are just having it as such given by the consumer uh, given by the farmer or a seller apdi da vechirukom appadina it is still a produce so apdi raw fresh ah irukku na mattum da kadaiya endha process me adukku apply pannala which is not undergone any process endha process me adannu pogala appadina which is called a produce and finally juice now juice madri kaati adu vandu product appdi nu solirken ஸோ அதை மட்டும் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இட் காட் கன்வெர்டட் இன் டூ சம் ப்ராசஸ் நான் அதை கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஜூஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ ஹாவ் அப்ளைட் சம் ஆஃப் தி ப்ராசஸஸ் இன் டு த ஃப்ரெஷ் ப்ராடியூஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ப்ராடக்ட் ஓகே எந்த ப்ராசஸ்மே அப்ளை பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது அந்த ப்ராடியூ அந்த மெட்டீரியல் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ப்ராடியூஸ் இஃப் யூ அப்ளை சம் ஆஃப் தி or minimal amount of the process in it just na peel panni cut panni vechirken appadina kuda it is a product okay it is a ready to eat product peel panni cut panni vechirunga nam appadi saapidrom illaya so nama adukku edavad or minute ah or process kudukrom appadina it is called product endha or process me pannala appadina it is called produce so be clear with this two terms crop production cycle so ivula naru we have seen a போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் அது மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃப்ரம் வேர் இட் கேம் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் இருக்குது ஸோ ஒரு ஓவரால் ஒரு க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு இங்கே பேடி நமக்கு ஒரு வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் அதை நம்ம பேடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேடி பேடியில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வெரைட்டிஸில் என்ன வெரைட்டிஸ் நம்ம க்ராப் போட போகிறோம் க்ரோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் சூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு குட் குவாலிட்டி சீட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் 
ओके यू फॉलो द डायग्राम्स ओके अदर और नल्ला क्वालिटी सीडलिंग आ पाते अर्थ करों जस्ट नल्ला क्वालिटी ना ये पड़ी इट शुड बी करेक्ट टू जर्मिनेट नल्ला जर्मिनेट आगे कुड़िया गुड क्वालिटी नल्ला यील्ड कुड़ को कुड़िया दां गुड क्वालिटी सीड्स आप देख सोल रो सो अंदर गुड क्वालिटी सीड्स है फर्स्ट वी आर सोइंग इन अ सी ट्रांसप्लांटिंग एरिया अंदर नाते कुटी कुटी आवारे थे लिया सो अंदर प्राइमरी प्राइमरी नर्सिंग एरिया ले ना मां अंदर अंदर सीड अंदर सोप अंदर रो सो अंदर प्राइमरी नर्सिंग मेंबे ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पाती ना और 18 टू 20 डेज ना मां अंदर सीलिंग ऐड दरमो इलिया कौन जो लॉन्ग टर्म अब रे ना 35 टू 40 डेज वाले को ना मां दर बढ़ो सो मीनवाइल क्रॉप कैलेंडर डिफरेंट डिफरेंट मंस ले ना मां दर अकॉर्डिंग टू द वैरिटीज और अकॉर्डिंग टू द अव लैंड अप्रॉपर अप्रॉपर प्रूफ अप नहीं बच्चे करों। वंस इफ शॉर्ट टर्म ना और ट्वेंटी डेज इला लॉन्ग टर्म ना फोर्टी डेज लंदर सेलिंग्स इला वालं द ओढ़ने अर्थ तो नमो मेन फील्ड के ट्रांसप्लांट पन रों। अदा नाथ ना डर दे अब डिंस ओढ़ रों लिया। सो अदे ट्रांसप्लांट पनी मुड़ी करों। स क्रॉप कौन कौन जमा वाला रहा रहमी किधर वाला रूम बोधे ना हम कहने ना तोड़े रेक्वायरमेंट्स वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर कटों नल्ला ड्राई आगे बिराम है और अलग क्रॉप टेम हम स्टेज ले ना मधुक वाटर कुड़ते कोण्डे पोरते नेक्स्ट स्टेप अर्थ मैनेजमेंट प्लान मैनेजमेंट अब इना इना � उरा ऑप्टिमम माना टेम्परेचर ला ऑप्टिमम टेम्परेचर ला आदर नमक कोण्ड पोर दे आठ द स्टेप इट कैन बी वी कैन अप्लाई बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर द पर्पस ऑफ एलिवेटिंग इंसेक्ट्स पेस्ट फॉर वीड्स इट नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ला कुन्जो कुन्जो मा मुड़िया मुड़िया द प्लांट्स कलर लगा रहा हूँ मैं किधर खदर नल्ला नल्ला ग्रोथ आने तो ना मगते रहो ओके सो वंदे ना एक नल्ला ग्रोथ वंदे तो कपरों ना ये लंग कलर टोन आये नल्ला एक ग्रीनिश कलर ना तो एक येलोविश कलर ला मारी ना तो कपरों इट आता है इन सम ऑप्टिमम स्टेज विद अ मॉइस्चर कंट्रोल ऑफ नियरली 23 ओके मैचर ऐड से ना महारस पन्ना अपनी रस स्टेज ला वी आर हार्वेस्टिंग इट इधर मैन्युअली और मैकेनिकली हार्वेस्ट पन रों इम्मीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट वी आर नॉट गोइंग टू एनी प्रोसेस जस्ट वी आर कीपिंग इट सिंपली और क्रॉप ले नंबर फील ले ड्राई पन रों इलेना आधे कारण एरिया ला तनी आलाट पनी नंबर ड्राई पन रों एंड देन सक्सेस जीवा पैडी ना इधर भी पॉर बाइल पन रों पुरिंग वेपों प अतः कपड़ों फर्दर प्रोसेसेस लाइक हस्किंग, डीहस्किंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग नमदे फर्दर सक्सेसिव प्रोसेस आ नमो मुड़ी करूं। सो इधर ना एक क्रॉप का ना साइकल, एक वैरायटी सीड वैरायटी चूज पनी अदर गुड क्वालिटी सीड ऐड द इन्द सक्सेसिव प्रोसेस एल्लामे मुड़ी चुके � वो एक फाइनल वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आ वारा वारे को इट इस कॉल्ड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस ओके सो इन द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ले फर्दर इन्हें ना टर्मिनोलॉजीज लां इरक अभी ना देर आर वन टर्मिनोलॉजी विथ द टू नेम्स ओके पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग और पोस्ट हाउस टेक्नोलॉजी इतना है तेरी वो आते हैं ना हैंडलिंग ऑपरेशंस अदर ना एक्टिविटीज ये ना एक्टिविटीज जरिए का अपडेट सुनिए तो डोंट थिंक ओके इट इस नथिंग बट टेक्नोलॉजी अपडेट रहते हो ओवर आला हार्वेस्ट पढ़ना तो कब रहूं उनका फार्म फार्म लेने तो फोर कुछ वर्डन सोना लिया ये ना � अपन हम त्रशिंग अपने सुन लिया ड्राइंग स्टोरिंग अपने लोग सुन लिया सो अंदर चिन्ह चिन्ह पार्ट्स था हैंडलिंग ऑपरेशंस और एक्टिविटीज ये ना लाम प्रोसेस पन रहे हो अंदर इंडिविजुअल आ नेम पन रहे थे इट इस कॉल्ड हैंडलिंग ऑपरेशंस सो पोस्ट हावस टेक्नोलॉजी ला इन द हैंडलिंग ऑपरेशंस इट कैन बी हैंडलिंग 
ஓகே ஸோ என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா நியர்லி மோர் தென் டென் ஹோப்ஸ்ஃபுல்லி ஓகே ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங்லேருந்தே நமக்கு வந்து போஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஓகே ஹார்வெஸ்டிங் த்ரெஷிங் ட்ரையிங் ஸ்டோரேஜ் ப்ராசஸிங் ப்ரைமரி ப்ராசஸிங் செகண்டரி ப்ராசஸிங் ப்ராடக்ட் இவேல்யூவேஷன் பேக்கேஜிங் மார்க்கெட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சியூமர் யூஸ் தீஸ் ஆர் தி பேசிக் அண்ட் காமன் ஹேண்ட்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபார் அல்மோஸ்ட் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்ஸுமே இது ஒரு பேசிக் டெக்னாலஜிஸ் இந்த ஹேண்ட்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டும் ஒரு சேர்த்து இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்னால் த்ரெஷிங் இருக்காது டேரெக்டாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிறோம் இதர் ஹேண்ட் பிக்கிங் ஆர் மெஷின் பிக்கிங் தென் பிக் பண்ணிவிட்டு தென் கிளீன் பண்ணி கிரேட் பண்ணி தென் ப்ரைமரி ப்ராசஸிங் செகண்டரி ப்ராசஸிங் ப்ராடக்ட் இவால்யூவேஷன் அப்படின்னு நம்ம மூவ் ஆனோம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இது காமன் இதுலேருந்து ஒரு சிலர் இருக்கலாம் ஒரு சில ப்ராடக்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஹேண்ட்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பட் தீஸ் ஆர் ஆல் தி லிஸ்டட் ஹேண்ட்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபார் அல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஓகே ஸோ போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஹேண்ட்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அகெயின் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் எதை பேஸ் பண்ணி அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதோட டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் வேல்யூஸை பொறுத்து ஸோ டெக்னிக்கல் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அப்படின்றத பொறுத்து ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆகவும் அதோட வேல்யூ அடிஷனுக்காக கஸ்டமரை போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்தும் டூ ஆக்டிவிட்டீஸாக நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸில் பேசிக் திங்ஸ் லைக் த்ரெஷிங் ட்ரையிங் ஸ்டோரிங் ப்ரைமரி ப்ராசஸிங் செகண்டரி ப்ராசஸிங் ப்ராசஸிங் எல்லாமே பேக்கேஜிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு ப்ராடியூஸ் அப்படின்னு இருக்குது மேங்கோ அப்படின்னு இருக்குன்னா நான் அதை ஃபைனலாக ஜூஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் மேங்கோ ஜூஸாக அப்படின்னா இந்த டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஐ கேன் கன்வெர்ட் ஓகே தென் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஜூஸாக மட்டும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டால் போதாது அது ப்ராப்பராக ஒரு கன்சியூமரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பேரமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்கணும்னு ஐ ஷுட் பி அவேர் ஸோ கன்சியூமர் இஸ் நாட் தேட் அன் அவேர் எதை கொடுத்தாலும் வாங்கி வாங்கிக்கிற அளவுக்குலாம் இப்போ கன்சியூமர்ஸ் கிடையாது தி ஆர் ஆல் செக்கிங் அதோட கண்டென்ட் என்ன நியூட்ரிஷன் வேல்யூ என்ன எம்ஆர்பி என்ன எப்போ எக்ஸ்பயர் ஆகுது எல்லாமே செக் பண்ணி தான் கன்சியூமர்ஸ் வாங்குறாங்க ஸோ நாட் ஒன்லி டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சே சிமிலர்லி இக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸில் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் குட் குவாலிட்டியாக இருக்கா இல்லையா ஓகே ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் ஒரு ப்ரொடியூஸை நம்ம ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நல்ல குவாலிட்டிஸை எடுத்து நல்ல குவாலிட்டியாக அவுட் கம் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒரு ரீச் இருக்கும் ஸோ அதோட குவாலிட்டி செக் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் இவால்யூவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா முன்னே ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் இவால்யூவேஷன் ப்ராப்பரான குவாலிட்டி அதோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீட் பண்ணுதா லைக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீட் பண்ணதானே இப்போ இந்த சாக்லேட் கார் ஆப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ்சிஐ அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப பெஸ்ட் தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அக்மார்க் நெய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த அக்மார்க் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அந்த அக்மார்க் கொடுத்துருக்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த நெய் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு இவ்வளோ ஃபேட் கண்டென்ட் இவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இவ்வளோ நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு அக்மார்க் நெய் இந்த ஸ்டாண்டர்டை இந்த நெய் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பேடி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு சீரியல்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃப்ரூட் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர் மைட் பி ப்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டிஸில் மீட்டப் பண்ண முடியுதா இல்லையா மீட்டப் பண்ணியிருக்கா இவ்வளோ தான் கார்போஹைட்ரேட் இவ்வளோ நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கா இல்லையா எல்லாமே நம்ம ப்ராடக்ட் இவால்யூஷன்ஸில் செக் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ஸோ தட் ஃபஸ்ட் ஒன் அடுத்து நியூட்ரிஷன் நிறைய சக்ஸஸிவாக ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் அதில் இருக்க விட்டமின் விட்ட மினரல் கண்டென்ட் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேடியே எடுத்துக்கோங்க டி ஹஸ்கிங் தென் மில்லிங் பாலிஷிங் இவ்வளோ ப்ராசஸ் நம்ம எல்லாமே எக்யூப்மெண்டில் தான்
ட்ரான்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாமே இக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு ப்ராடக்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மார்க்கெட்டை போய் ரீச் ஆகிறதுக்காக அந்த ஃபார்மருக்கான ப்ராப்பர் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றதுனால இட் இஸ் கால்டு இக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படி இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு ப்ரொடியூசர் ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் கால் டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் போஸ்ட் ஹாவர்ஸ் டெக்னாலஜி இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஏன் பண்ணுறோம் போஸ்ட் ஹாவர்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ இஃப் நாட் பண்ணலனா என்ன ஓகே நியர்லி நம்ம என் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு க்ராப்பை மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு ஃபர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாமே ஹெபிசைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து ஒரு ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கொண்டு வராங்க ஒரு க்ராப்பை வளர வச்சு அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களே தவிர அதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிறது இல்லை மோஸ்ட்லி ஸோ ஹார்வெஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த அளவுக்கு போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் என்னென்னலாம் கோத்ரூ பண்ணுது அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எவ்வளோதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும் சீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் நியர்லி இன் இந்தியா மோர் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் கம்ஸ் அண்டர் த லாசஸ் அண்ட் எபவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த க்ராப்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த லாசஸ் ஸோ அந்த லாசஸ்னால தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தானே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு அது ஒரு ஜஸ்ட் அ பர்சன்ட்டாக தெரியுது பட் அது ஒரு மணி வேல்யூவில் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் நியர்லி ட்ரில்லியன் ருபீஸ் பர் இயர் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னால ட்ரில்லியன் அண்ட் டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் நியர்லி ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு லாசஸ் மணி வேல்யூவில் லாஸ் ஆகுது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன ப்ரோஜனும் லைக் நம்ம ப்ராப்பராக அதை மெயின்டைன் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கொண்டு போகலை அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் த லாசஸ் இந்த லாசஸ் மோஸ்ட்லி எதனால் வருது இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட்லிங் ஃபார் அது என்ன இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட்லிங் ப்ராப்பராக அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கன்சியூமர் கிட்ட ரீச் ஆகுது இல்லை நடுவில் இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து டொமேட்டோ எடுத்துக்கலாம் ஓகே டொமேட்டோ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இட் மைட் பி அ க்ரீனிஷ் ஆரஞ்ச் கலர் ஒரு க்ரீன் கலர் இல்லை ஆரஞ்ச் கலரில் டொமேட்டோ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஃபீல்டுலேருந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகி நமக்கு உழவர் சந்தையிலையோ இல்லை கடையிலையோ கிடைக்குது ஸோ அந்த ஒரு பீரியட்லேயே இட் மைட் ஃபேஸஸ் சம் ஆஃப் தி டேமேஜஸ் அடுத்து நம்ம ப்ராப்பராக அதை ஹேண்டில் பண்ணாததுனால இப்போ ஆரஞ்ச் ஃப்ரூட்ஸ் தனியாக வச்சுருக்கணும் மீன் வயல் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே பழுத்துருச்சுன்னா அதை தனியாக வைக்கணும் இல்லை இன்னும் பழுக்கவே இல்லைன்னா க்ரீன் கலர் தனியாக வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வைக்கிறது பேர் தான் ஷார்ட்டிங் பேஸ்ட் அப் ஆன் தி கலர் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சா இப்போது எடுக்கிற கன்சியூமர் எது வேணுமோ டக் டக்குன்னு எடுத்துப்பான் க்ரீன் கலராக ஓகே இல்லை நான் இப்போவே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ரெட் கலர் தக்காளி இல்லை நான் ஒரு ஒரு வாரம் வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஹி மை டேக் க்ரீன் கலர் ஆர் ஆரஞ்ச் கலர் ஸோ அவனோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தனியாக வச்சோம்னா தட் இஸ் கால்டு ஹேண்ட்லிங் நம்ம அதை எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு ஹீப்பாக எல்லா எல்லா தக்காளியும் ஒரே இடத்துல கொட்டி வச்சிடும் ஸோ ஒரு கன்சியூமர் வரோம் தேடி 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 அவனோட தேடும் போதே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ரொட்டேட் ஆர் ரோல் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது கெட்ஸ் டேமேஜ் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன விஷயமும் தான் ஹேண்ட்லிங் இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட்லிங் ஸோ அப்படி அவன் தனியாக பிரித்து வைக்காததுனால இட் கம்ஸ் அண்டர் டேமேஜ் அவனுக்கு தேடி தேடி ஒரு கன்சியூமர்னா பரவாயில்ல ஒரு பத்து கன்சியூமர் வந்து திரும்ப 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 அந்த லாட் ஆஃப் தக்காளியில் தேடிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தேர் அக்கஸ் டேமேஜ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ் ஆகிறது தான் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஒரு ஃப்ரூட் இந்த மாதிரி லாஸ் ஆகுது இன்னொரு ஃப்ரூட் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே லாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அதை ப்ராப்பராக நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதும் ஒரு ப்ராப்பராக வச்சு தென் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் நம்ம வச்சோன்னா அழகாக ஈஸியாக கன்சியூமர் வந்த உடனே கொட்டி தக்காளி வேணுமா எடுத்துப்பான் ரெட் கலர் தக்காளி வேணுமா எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஸோ நம்ம எப்படி அந்த ப்ரா ப்ராடக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து லாஸஸ் கண்டிப்பாக வேரி ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட்லிங்னால ஃபஸ்ட் லாஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லாஸஸ் ப்ராப்பராக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ்
ஒரே வாரத்தில் ஒரு கிலோ தக்காளி தான் யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அப்போ ரிமைனிங் டூ கேஜிஸை கம்ஸ் அண்டர் வேஸ்ட் ஸோ ஒரு பொருள் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுமே இம்பார்ட்டன்ட் இது நம்ம வீடு லெவலில் இப்போதைக்கு பேசிகிட்ருக்கோம் இதே மாதிரி ஒரு சொசைட்டி லெவலில் பார்க்கும்போது தேர் தேர் கஸ் அ ஹியூஜ் லாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இம்ப்ராப்பர் ஹேண்ட்லிங் இம்ப்ராப்பர் ஸ்டோரேஜ் இம்ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இம்ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி க்ராப்ஸ் கெட் ஸ்பாயில் இதனால் நியர்லி அ ட்ரில்லியன் லாஸ் பர் இயர் இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா வகையான லாஸஸையுமே டு மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னால் கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் நட நடக்காமல் இருக்க முடியாது ஸோ நம்மளால் கம்ப்ளீட்டாக இந்த லாஸஸ் எதையுமே நடக்காமல் தடுக்க முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயோ இல்லை ஸ்டோர் பண்ணும்போதோ ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு லாஸஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் எய்மிங் டு மினிமைஸ் த லாஸ் அந்த லாஸஸை எப்படி கொஞ்சமாக ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணலாம் ப்ராப்பராக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ குவான்டிட்டிலேயும் சரி குவாலிட்டிலேயும் சரி எந்த ஒரு லாஸும் வராமல் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆஃப் பண்ண ஒரு டெக்னாலஜி தான் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார் மினிமைசிங் த குவான்டிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் லாஸஸ் எதுக்காக இந்த போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லையா டு மினிமைஸ் த லாஸஸ் லாஸை மினிமைஸ் பண்ணாவே நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட் நம்ம வந்து ஈல்டு அதிகமாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது லாஸை மினிமைஸ் பண்ணாவே போதும் ஸோ ஃபார் மினிமைசிங் தோஸ் லாஸஸ் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி பர்பஸ் பார்த்தோம் இதுக்காக தான் வந்துச்சு ஸோ என்னென்ன ஒரு எய்ம் இல்லை ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வச்சு ஒரு போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்துச்சு யூ ஷுட் நாட் கன்ஃபியூஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் இதுக்காக தான் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்துச்சு அப்படின்னா லாஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன எய்ம் ஒரு என்னென்ன கோலுக்காக போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் காட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகே யூ ஷுட் பி கிளியர் வித் திஸ் டூ திங்ஸ் ஸோ இப்போ என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் ஹவர்ஸ் டெக்னாலஜி ஒரு நாலு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு மெயின்டைன் தி ஃபுட் குவாலிட்டி ஓகே நல்லா ஒரு தக்காளி வருது மார்க்கெட்டுக்கு நல்லா அழுகி போயிட்டு ஒரு பிளாக் கிஷாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எடுப்பீங்களா தக்காளி வாங்குவீங்களா வே வில் நாட் அதே ஒரு நல்லா பார்த்தோன்னே ஒரு ஷைனிங்காக ஒரு ரெட்டிஷ் கலரில் ஒரு ஆரஞ்சிஷ் கலரில் ஒரு நல்ல தக்காளி ஃப்ளேவரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்தோன்னே ஒரு நல்ல ஃபேமாக அந்த ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஃபேமாக இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எடுப்போம் ஸோ ஒரு ஃபுட் குவாலிட்டியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோடய அப்பியரன்ஸ் கலர் டெக்ஸ்சர் எதுவுமே மாறாமல் அப்படியே நம்ம கொடுக்கறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இட் ஏன்ஸ் டு கிவ் ஆர் டு மெயின்டைன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் நாட் ஓன்லி குவாலிட்டி ஆல்சோ டு இம்ப்ரூவ் த ஹெல்த் ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதில் இருக்க லைக்கோபின் கண்டென்ட் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் ஹெல்த் ஸோ நாட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி குறையாமல் ஹெல்த்து குறையாமல் கொடுக்கறது ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டு கிவ் த கன்சியூமர் அ சேஃப் ஃபுட் வித்தவுட் எனி மைக்ரோவியல் அட்டாக் வித்தவுட் எனி பெஸ்ட் ஆர் இன்செக்ட் அட்டாக் எதுவுமே இல்லாமல் ப்ராப்பர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சேஃபான ஃபுட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் அது செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் தேர்ட் அப்ஜெக்டிவ் டு ரெடியூஸ் த லாஸஸ் விச் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ் ரைட் டு ரெடியூஸ் த லாஸஸ் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து கன்சியூமிங் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எந்த ஒரு நடுவில் இன்டர்மீடியன் லாஸஸ் எதுவுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸஸை குறைக்கிறதுக்காக இட் எய்ம்ஸ் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் எய்ம்ஸ் ஓகே ஸோ எப் அந்த எய்ம் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ப்ராப்பராக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணுறது டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி இல்லை ஒரு தக்காளியாக நான் என்னால் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியல அப்படின்னா வேல்யூ அடிஷன் கொடுத்து வேறு ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதோட லாஸை மினிமைஸ் பண்ணுறது இட் எய்ம்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் டு ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் எப்படி திடீர்னு எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம லாஸஸை பாதி குறைச்சாலே வி வில் கெட் மோர் ரைட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ் ஆகிற இடத்துல ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லாஸை குறைச்சா கூட வி ஆர் கெய் கெய்னிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரைட் ஸோ டு அலிவியேட் பவர்ட்டி சுத்தமாகவே எதுவுமே கிடைக்காதவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த பவர்ட்ட
ஆக்டிவிட்டி கிளாஸிஃபிகேஷன் பர்பஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் போஸ்ட் ஹார்வஸ்ட் டெக்னாலஜி